জনশক্তি খাতে অনিয়মের পরও কোনো শাস্তি না হয় বারবারই এই অপরাধ ঘটছে বলে মনে করছেন এই খাতের বিশ্লেষকরা তারা বলছেন গুরুতর অপরাধ করে অনেক রিক্রুটিং এজেন্সি পার পেয়ে যায় রহস্যজনক কারণে যদিও প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী বললেন অপরাধ করা এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে মিরাজ হোসেন গাজীর বিশেষ রিপোর্ট এই ক্ষত চিহ্ন একজন অভিবাসী কর্মী কুয়েতের কথা বলে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে পাঠিয়ে তাদের ওপর চালানো নির্যাতনের অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা ষোলো সালের শেষের দিকে এমন নির্যাতন ও প্রতারণার দায়ে ক্যারিয়ার ওভারসিজের বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রায় শখানেক মামলা করেন ক্ষতিগ্রস্তরা কিন্তু এতদিনেও কোনো প্রতিকার পাননি ভুক্তভোগীরা আমরা যে টাকাটা যে গিয়েছিলাম ইরাকে এই টাকাটা আমরা পালি আমরা দিন আদায় করি আমরা একটু খোলামালা বেড়াতে পারতাম আমরা বিএমএটিতে প্রথম কেস করছি কেস করার পর আজ পর্যন্ত দুই বছর প্রায় হতে গেল আমাদের কেউ ডাকেনি ক্যারিয়ার ওভারসিজ আমাদের সাব দেশে যে মামলা ওঠায় নিতে সে সময় তাদেরকে দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করে যে সংস্থা সেটির প্রধান ও তার পরিবারের ওপর নেমে আসা মামলার বোঝা এখনো বইতে হচ্ছে আমাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে মানে সুনামগঞ্জে নরসিং দিতে যে হয়রানি করছে যে মানে ক্যারিয়ার রাইস পর্যন্ত কিছু করতে পারেনি তার এই রকম ক্যারিয়ার আরও আছে এবং এর পিছনে কারা এর পিছনে যে শক্তি যোগায় কারা সে শক্তি ধরা গেল বছরের শেষের দিকে মালদ্বীপে অবৈধভাবে কর্মী পাঠানোর সময় এয়ারপোর্ট থেকে ৩২ জনকে উদ্ধার করে র্যাব সেখানকার বড় সংখ্যক কর্মী পাঠাচ্ছিল মক্কা ওভারসিজ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জেল জরিমানা হলেও এই এজেন্সির বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়নি মন্ত্রণালয় এর আগে বিতর্কিত ইসাদ নামের সৌদি আরবের একটি মেগা কোম্পানিতে নারী কর্মী পাঠিয়ে যৌন কাজে বাধ্য করার অভিযোগ ওঠে আল মোবারক নামের রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে নারী কর্মীদের বিপদে ঠেলে দেওয়ার পরও নিজেরা দায় না নিয়ে উল্টো সরকারকে দোষ দেয় এজেন্সিটি দামামের ইসাদের কার্যালয় থেকে প্রায় ষাট জন নারীকে দেশে ফেরত আনা হলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে আমার যদি পছন্দ হয় লিবে আর যদি না হয় জেলা না কুয়াশি সেলা লিবে অভিবাসন নিয়ে কাজ করা এই সংগঠক বলছেন শাস্তির আওতায় আনা না গেলে বন্ধ হবে না এমন নানা অনিয়ম আমাদের যেটা মনে হচ্ছে যে তাদের হাত অনেক লম্বা নিশ্চয়ই তারা কোনো না কোনোভাবে ফাঁক ফোকরে তারা পার হয়ে যাচ্ছে বা তাদেরকে সেই সুযোগটি করে দেওয়া হচ্ছে এই জন্যে আমরা বলি যে এটা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী অবশ্য বলছেন অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হয় ক্যারিয়ার ওভারসিজের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান মন্ত্রী আমরা যখন দেখি অনিয়মের এখন চরম আমাদের যে আমাদের তো একটা গাইডলাইন আছে গাইডলাইনের ভায়োলেশনটা আমরা এটা সহ্য করি ক্যারিয়ারে তো লোক পাঠাতে পারে না এখন দশজনের একজন তো ওটা এখনও পেন্ডিং অবস্থায় আসে আমার কাছে ফাইল কিছুক্ষণ আগেও আসছে হাতে নাতে প্রমাণ এবং মামলা থাকার পরও দিন মাস বছর চলে গেলেও প্রতিকার না পেয়ে ক্ষুব্ধ ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীরা মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভীষণ ঢাকা